Cool. ということで、えー、アットグラーのそしてメンズクラブ特番というもう初めて見る人が何のこっちゃ<笑>間違いない間違いないどっちも暗号みたいな<笑>アットグラーのもないかわからないしメンズクラブはもしかしたらなんとなくイメージある方いらっしゃるかもしれないですけども、えー、今日はですね私あの局長の小町がちょっとまた、えー、ちょっと私利私欲ではないんですよちょっと入らせていただきまして、五十分間の特番をお届けしたいと思います。ます<笑>さあ、今日の特番なんですけども、まあ、なぜこの特番に至ったかと、まあ、簡単にね、ちょっとご説明をさせていただきますと。私はあのー、まあ、昨年ですね。そうですね。<笑>先に。乾杯しましょう。まあ、まあ、まあ、じゃあ、じゃあ、ね、ゆるくね。ゆるくね。<笑>アルコールは入ってないけどね。<笑>はい、ああ、ね、美味しいですね。いや、美味しいね。い<笑>いやもうやった感あるけど。あ<笑>ります、ね終わりね、<笑>そう、この番組なんですけど、まあ、その僕がね、あの、このワリアーズリーフエムの。まあ、開局がありまして、もうそろそろ一年ですかね。昨年の10月ぐらいから、まあ、名古屋に、と、えー、来まして。でも、あのー、もう髪を切りたいと。もう伸ばしっぱなしでこのどうしようかなとでこの終わりアズリ FM が大須観音の近くにありますんで、えー、ちょっと髪を切る切っていただけるとこを探していた時にあのなんと個室であのメンズのですねあの利用室そんなとこありますそう<笑>あったんですよご存知ないと思うんですけど知らないですねそれが<笑>アットグラーンのさんっていうああそうなんだ<笑>実は。知らなかった。知らなかった。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍しい。珍し苦手でなので個室ですごい綺麗だし<笑>なんかちょっと喋っとるとこいいですかえみじんも感じなかった<笑>今局長モード<笑>なるほど局長モード<笑><笑>家帰ったらずっとガンダム見てます<笑><笑>でこちらのねお店をお伺いさせていただきまして、うんうん、そしてあのオーナーの中西さんとご縁をいただきましてそこから実はスタートなんですね。こちらの今ねホームページ出てますけども、かっこいいホームページですね。こ,こうやって見るとかっこいいか。かいいな。そうかっこよすぎてちょっとハードル高いんかなってドキドキしながら行ったの覚えてますもん。まあでも中に来たらこのやつしかいないんですよ。<笑><笑><笑>こんなやつらしかいない。<笑>そうそうそう。そうだからそれですごい安心感もあって、でまあこんなこんなであのお話もさせていただいていや実は放送局開局したんですと。まあ最初の警戒心たらないですよね。<笑>はい。<笑>この人は何を言ってる。<笑><笑>そりゃそうなりますよ。放送局の局長なんてその辺になくなるかいないですしね。<笑>で、まあ我々ね、その和也がうちのタレントが M 賞してます。近隣さんいらっしゃいっていうような番組もあって、いろいろご縁もこうたくさんいただいて、で二回目にちょっと髪を切りに行かせていただいたときに。あのお知り合いのね方がもう気にさんに出ていらっしゃったということで、うん、もう結構お話が盛り上がり、うん、もうぜひなんか番組やりましょうなんていうお話をしていたご縁でもう今日の特番に至ったとそういうことですね。で,でございます。<笑>ちょっと一旦スタジオまた戻していただいてもうせっかくなんでちょっと皆さんあの簡単ですよもうなんか自己紹介とかいただけたら嬉しいです。どうですか。<笑>いやもう校長からでしょ。<笑>アットグラールの話。<笑>今今あれがね。まああのー、今ご紹介に預かりましたが、えー、名古屋大須で完全個室のメンズサロンを経営してます。うん、あ
もっと喋った方がいいね。し<笑><笑>てますの後です。してます。で、まあまあ、駒さん言われたようにね、はい、個室なんでね、はい、あのー、結構こうお客さんと密なお話ができると、うんうんうん、そこがやっぱ特徴で、そこからこうご縁が広がって、駒さんとも会えた。いやいや、ありがとうございます。そういう流れです<笑><笑>ありがとうございます。オーナーということでよろしいですよね。一応社長の社長。社長さらしていただいてますけど。ちょっとやらしい顔になりましたけど。でも本当は僕がサッカー選手になりたかったですね。はい、そうですね。<笑>サッカーでもお好きですもんね。大好きですね。え元々ずっとやってらっしゃったそうです。まあ、でもやっぱサッカーとかこうまあ変な話あれですけどモテるスポーツを。されてはる方がやっぱりそういうこう美容系美容系に行かれること多いですよね。もう一回言ってください。愉<笑>快<笑><笑>。意外なこれ俺長くなっちゃうから。水分長かったですね。<笑>ええー、じゃあ、えー、中西のもとえっ、ー、とアットグラールでスタイリストをしてます。ええー、白菜と申します。ええー、今がサッカーがモテるスポーツっていうのはすごい華々しい。僕は野球をずっとやってきたんで<笑>あなんかイラッとするポイントなんですけど<笑>、まあ、野球も持ってますから<笑>完全にずっとね坊主が美容師やなっていうね元に生きてきました、うん、全然面白くないな<笑><笑>全然面白ないわ<笑>でも校長が突っ込んでよこれおかしいじゃんこの服、ね、この服あずりあるなんですけど楽屋が一番おもろい<笑>間違いない<笑>楽屋でちょっと燃え切っちゃった<笑>やっぱね、スタジオ入ってカメラ映ると<笑>なんやかんや緊張しますから<笑>ちょっと、ね、<笑>それは僕は局長なんで<笑>自分のホームなんで緊張してないっていうだけですけど、ね、さんここだけの話ね、はいはい、さっき楽屋で全く緊張しなかったけど、はい、入って<笑>風邪くんが「本番です」って言った瞬間にちょっとピリッちょっとちょっとキュッとして。<笑>ね、数えてるやつ、ね、そうそうだからまた当たって準備して入ったじゃないですか,か始まる瞬間ちょっとあ始まるんだ<笑>だとして入った瞬間あ空気ちゃうなって<笑>あれあれちょっと来たなよくおばちゃん一人でやっとったなすごいすごいわ尊敬するいやいやお前ねすごいおおすごいコメントきましたよおおすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい名古屋に赴任してからずっと。嘘でしょあ、あ<笑>え、マジで。で誰、誰、誰。めっちゃ飲んでますやん。デューク。デュークさん。え、デューク東郷さん。デューク東郷さん。ああ。名前言っちゃいかんけど、ありがとうございます。えー、いや、すいません。すみません。すみません。になってます。見てくれてんだ。めっちゃ飲んでますやん。こまさん、二つ目のコメント、はい。めちゃ飲んでますやん。はい<笑>いや嬉しいなありがとうございます。いただきます。今度の会話盛り上がっちゃうな。<笑>今度来てくれた時。ちょっと芸能人みたい。<笑>あ、社長もシナナさんもかっけー。えっと僕はこの後。こうちょっと冷たい。まだまだまだ。まだ多分後から来る。いやめマジ嬉しい。後からね。リュウクさんもう一個ぐらい。もう一個来ますね。縦島の方にリュウクさん。じゃ縦島縦島に行きましょうか。リュウクさんマジ嬉しい。ありがとうございます。いやありがとうございます。いや嬉しいな。縦島分かってないですよね。縦島分かってる分かってる。自己紹介して縦島。うん、縦字はまだだもん。まだまだ今こうしたもん。これでもコメントしたもん勝ちだから。<笑><笑>コメントでめっちゃエンジン。いやコメント嬉しいわ。<笑>誰が一番コメントしたかで、ね、あの後で終わりましょう。ああいいですね。飲み後の飲み終わりましょう。そうそうそうなんですよ。うちのねアズウイの特徴というのはねこのねもうなんかスラスラコメントが流れるこのご時世にわざわざ。紙で印刷して中に持ち込むっていう、ね、<笑>これがいいんですよ。ぜひこ,こんな感じね。確かに、ね。はい。O W アズパン F M。まあ今もう X になりましたけども、ツイッター。すごいわ。お願いします。コメントいただけると。いやマジジュークさん。はい。どんどん。<笑>コメント来いや来いや。来いや来いや。<笑>嬉しいわ。<笑>校長もう十分経っちゃった。そう、早い早い。だからもうちょっと巻きでいきましょう。なんていうまあご縁でね、私は髪を切りに行かせていただいた、えー、お店でまあご縁をいただきまして、うん、でまあ金利さんいらっしゃいにぜひ来てくださいよなんて言ってたところですね。いや実は、うん、めちゃめちゃ面白い人もい,いるんですと。ご紹介していいですかということで。今日ご紹介いただいたのそんそんなこと言いましたっけあれ嘘ですか<笑><笑>あと40分どうするんですか責められたな
<笑>いかんなこれ、はい、進まんな<笑>最後までね校長の紹介が<笑>終わる可能性あるいかんなこれそうですでこのまああとフラーノさんジョンあの10、まあ、メンズクラブという特番名にしましたのが私のねお隣にいらっしゃるえー、校長と、はい、名前忘れたもちろんもちろん名前忘れてます校長と呼ばれているこの方のな何の校長なのかというところも<笑>、はい、今日はねあのごめんなさいあの視聴者の皆さんもそうなんですけど私自身が知りたすぎてやった特番なんですね<笑>なのでぜひちょっと校長もしよろしければよろしくお願いします自己紹介みたいなところもお願いしてもよろしいでしょうかちょっと尖らせた方がいいか普通がどっちがいいですかえー、ちょっと尖った方がいいですかねありがとうございますはい。本だと思ったのあずるさんあずるさんもねあずるしかあずるいかんなこれ進まんなこれ<笑>いやあのー、改めまして、えー、メンズクラブのコーチをさせてもらってる瀬口ですえっと、コージ、えっと、アットグラロさんと一緒にやらせてもらってるんですけどなかなか彼女ができなくて困ってる男性を3か月で結婚させるっていうプロジェクトの校長先生です。すごい,いやーすごい,いいしますいやいやいやいや僕ね、はい、この話をお聞きしてこ<笑>でこのまあ言ったらメンズクラブさんの生徒さんですよね。あの生徒さんがあのアットグラノさんにも伺って、えー、こう外見的なところも一貫してプロデュースをするサービスを作られてるっていうお話を聞いて、いやこれはおもろいと思ったんですよ。うん、本当ですか。いやいや本当にやっぱりね、もともとその東京でアズリー FM 開局しましたし、やっぱり東京ってこうこうまあこういったという言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけども、こうやっぱモテるようになりますとか。なんか一回戦完了できますっていうものってこう結構ありふれてるんですけどもそのまあまあ情報商材的なものが多いんですよね。でやっぱり騙されちゃったとかお金だけすごい取られちゃったとか話聞いてます？全然フレッシュますよ。じゃあでもねちょっとちょっとだけ喋っていいですか？全然 OK です。全然 OK です。小川さんやっぱ局長なんですね。実はね。実は実は。僕もたまに忘れることあるんですけど特徴だわえらなってんのやなみたいなたまに思うことあるんです,<笑>すごいいやいやいやいやそういうねこれ,これ美味しいっすこれ先が美味しいっす終わっちゃうよ<笑><笑>もういいいいっすかね。<笑>説明は説明はいいっすか。<笑>説明はね。<笑>いやでもほんまにそのお話しさせていただいて同じお伺いしたときに、まあやっぱり一貫してね、そのなんかこう教えて、まああとはもう自分たちどうにかしてではなくて、そのあの実際にじゃああの多分校長先生からこう女性とお話しするにはこういうあの方法論があるよとかっていう勉強をしてでも実践するのって自分じゃないですか、はいうん、でもともとやっぱり自分に自信がない人が来てるんで、うん、そ教えてもらっただけではなかなかできない、うんうんうん、でもそこ,そこからじゃあその外見的な部分をアットグラウンドさんに行って髪を整えてもらいこのファッションも。プロデュースしてもらってでさらにこうなんか応援してるよってしてもらっていつでも相談できる人がいるという環境の中でこうサポートしてもらえるサービスって僕はめちゃめちゃすごいなと思ってそれでちょっと今日ね<笑>特番を何,何やこの空気<笑><笑>誰も共感してへんのか真面目なおかしいやろが。みんなみんな喋りたいです。喋りたい。やめてもう。次はこの番組。次はこの番組。もう終わるから。局長のパーティー。長いな局長。あれだね。全全部あの左下あの白名さんが切ったやつですからね。いやでも俺もあるよ。ある。一人ぐらいあるんじゃない？ないないないないないないない。シャシャランで。シャシャランで。でもこのシャシャランでちょっと見て見て見てこの下のやつ。髪見切れ取り<笑>ダ,ダメじゃんもう失礼<笑>髪型分かってないじゃん<笑>ダメだよアフターもやし<笑>しかもアフター見えてないし<笑>髪じゃない髪じゃないかもしれないで,<笑>でもいや一番僕も拝見させて一番はそのビフォーアの時ってやっぱり自信なさげなんですよね
皆さんまさかみんなあのホームページが全国に、うん、<笑>されてる<笑>されると思ってない<笑>思ってない<笑>絶対思ってない<笑>あ,あれね今あれうちでうちのお店で撮ったね,う,ねうちのお店で撮ったねああそうですよねアフターで本当に変わるよね、うんいやだからコマちゃんのうちは髪を切るんじゃなくて人生を変えるっていうのがキーワードキーワードキーワードきましたそんな他のとこで髪切ってる場合ちゃいますよみんな<笑>あ結婚した人結婚した人結婚した人結婚した人ですよねちょっと板尾さんに似てますね。板尾さんめっちゃ好きなんで。伊藤さん。これまた嫁に見つかったら怒られるだろうな。これはまあ、<笑>見てないかな。大丈夫だと思う。でもめっちゃかっこよくなってますよ、ね。いやいや、全部別人ですよ。あ、どこで切ったんだろう。多分アットグラロだと思います。ありがとう。<笑>独立しようかな。<笑>それはいかん。<笑>それはいかん。<笑>ああ、結婚した人。結婚した人。<笑>これつい最近、これがガチです。ガチです。おとつい結婚式行ってきました、ね。ええー、すごい、うん。全然ちゃい別人ですやん。確かにこれは別人だから本当に人生変わってるんですね。えーうん、変わってるね。だからちょっと言っていいですか。はい。その人の人生の一ページに関われるってことが幸せなんです。うんうん、いや、なんでこんなにいいこと言ってきたの？めんどくさい。めんどくさい。だからだからだからこの嫁さんに怒られる。めんどくさい。<笑>えこのテレビ館のラジオめっちゃおもろいじゃないですかめちゃくちゃおもろいめっちゃいいですねめちゃくちゃおもろいそれはおもろいですわでも本当になんかまあ今の話なんですけどうちうちも放送局なんですけど言ったら視聴率とかもうある意味どうでもいいって言ってて、うん、番組やってる人の人生が変わるっていう、うん、もう自信があるんでもうそこなんですようちもということはリンクしてるとリンクしてますねこれはリンクしてます結婚したこれに関してはしもうあんまり変わってないっていう<笑><笑>確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに<笑>でもなんかこう会員さんで僕なんかちょっとしか聞いてないんですけど多い方ってやっぱり結構その上場企業のこう何だろうもう安定収入もある方がアットグラロさんの会社にいるあアットグラロさんとか髪切ってる人みんな優秀じゃないですか、うん、ハイスペダンシングばっそうだね客層がおかげさまでいいからねはい、はいうん、かかだから僕も紹介しやすいですねああすごい打ち合わせ通り<笑><笑>服は服は服は,服は打ち合わせしない<笑>縦島で打ち合わせチカチカするチカチカするこ,ここだけ監獄みたいな<笑><笑>縦なんか横なんのか<笑>あ結婚した結婚が続いたす二人連続ですごいなすごいですね上はアットグラウじゃない上はそう知らないです、ね。上流れた、うん、上流れたんで、こうボケータス。あ、今出てらっしゃる方もご結婚。はい、うん。いやでも素晴らしいね。素晴らしいですね。いやいや本当に。まあでも結局のところそのね一部あの大手に勤めてたらまあ結婚は容易だよっていう話だよね。うちにこれはあそうそうそう,そう,そう,そう危ない危ない危ない大,大手で働いたら誰でも結婚できるみたいになっちゃった、うん、あまあまあもちろんそうじゃないそうじゃないこっちに来てそ,その学びを受ければあのまあよっぽどじゃないけど結婚はできるだろうっていうことでやってるんで、うんうんうん、まあまあまああのよかったらえー、っと使ってください<笑><笑>使ってください<笑><笑>でもそうです多分多分こうもってるそのポテンシャルの部分とかね全然なんかちょっと一個踏み越えればモテるはずなのにっていう方もそのその自分ではできない一歩を皆様がプロデュースしてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんかオートに勤めてる例えばなんか、うんまあ、自動車関係に勤めてる人たちって、はいはい、その世の中にか隠したがあるんですよ、うん、せっかく自分がな頑張ってきた、うん、あのじゃん頑張ってそこの会社に入ったのにそれを、はい、工,場で工場で働いてるっていうっていうから、うん、ではなくてそれをオーペラにしろ、うん、トヨタ自動車ならトヨタ自動車の設計やってます、うんうんうんうん、だったらそれだけでも女子の目が見る目が違うから。うんうんうん武器はちゃんと使えっていうのは言うけど、うんうんうん、やっぱり世の中の
あまり持ててこなかった人は殻に閉じこもるんで、はい、そういうのを隠したがるんで、うん、それを出すっていう、うん、あの。喋りたい。ゴールはない。真面目な話しよう。ゴールはない。あんたあのもうあれ喋りたいとこのあの小道具。あ<笑>こういうのもあるの。このピンポン押して喋ってくる。早押しみたいな。あすげえ。<笑><笑>ここに置いとこう。<笑>すげえ。<笑>まあでもそうですね。僕はあの実はあのー、最初の会社がホンダだったんですよ。うん、いらっしゃったのは本当に僕も知ってて<笑>、うん、そのなんやろな、まあ、とっても言い方悪いですけどお金めっちゃあるし、まあ、自動車ってその日本でもめちゃめちゃ休みもある、ねうん、業種なんで。あのー、でもじゃあ土日何してるんですかって聞くとなんか山田電機もう<笑>もう,<笑>もうガチャガチャしとるガチャガチャこれ取れ,取れたもん自分でつけて自分で<笑>自分でできるなんか聞こえるなとか<笑>嬉しそう,しそう山田電機のなんかでもねそんな電機は全然滑る別に滑る話滑る話ではない多分そうそうツイッターの<笑><笑>そうですよ。だから、まあ、そういうね、まあ、本題いた時に、もう全然、全然。押<笑>したいだけ。<笑>わしいらんかったら、じゃ、押したいだけ。ニューヨーク、ニューヨークに行きたいかみたいな。<笑><笑><笑><笑>古い。<笑>また落とすって。<笑>これイヤホン太の。喋<笑>りたい。うち NG なしですけどちゃんと損害賠償はするんで。喋るのだ。見えてる。喋るの。ただの飲み会やんこれ。これ<笑>あでもいいんです。うちは人の飲み会を覗いてるっていうコンセプト。いやこれはね。<笑>いやー。いやもうもうなんかねなんかこう小賢しい説明は多分いらないと思うんでなんかこうこ,こんな人いたみたいなエピソードとかってありますいやもうそんなもあ山ほどあるな誰俺いやもちろん連続の校長がもう全部仕切ってるね山ほどあるですようーんあーどうぞあるどうぞ質問前じゃねえよ<笑><笑>ある<笑>あのクラブで二週間のパーケーちなみにごめんなさいごめんなさいあのオーナー飲んで入るのってほろ酔いですよねこれほろ酔いですベロ酔いしてますよ<笑><笑>うまい<笑>終わるね<笑>もう時間なくなっちゃう<笑>もう半分終わっちゃった<笑>じゃあでもねコマさんね、はい、これマジの話もね、はい、<笑>なんですかうちに来た、はい、僕のお客さんで、はい、最初女性を知らんかった人が、うんうんはい、僕と話をして、はい、捨てましたなるほど大丈夫音通ってる何小さすぎ<笑>音通ってる大丈夫<笑><笑>何を捨てたんですか何を捨てたかわかんないから初めてゴミゴミ初めて初めて,初めてなんですかゴミなわけない<笑><笑>ずっと食べてたゴミを<笑><笑>純潔ですよねでもその若い子ね、うん、その子若い子だけど、うん、中西さんと会って人生が変わったいやでもでもねじゃあでもお店ですよねお店,だとお,店だお店だったんですよね捨てたあの人確か<笑>お店で捨てたんですよ<笑>中西さん<笑>だお店お店あって<笑><笑>誰か分かったのね誰か分かったの名前だかよ名前だかお店のキャッチのカットマジマジマジマジガチで相談されてガチで相談されてはいはい本だったら別に一回目プロでも俺はいいと思うけどねみたいな話をしたときにじゃあその店教えてもらえますかって言って普通鏡ビュースって鏡越しでこうやって見てるじゃないですかだけどこうやって<笑>いやい耳切っちゃうよ<笑>だいぶ振り向いたな<笑>最高通りね。<笑>ほらほら<笑>ほら。<笑>いやでもでもね、いや本当にいや本当に僕はお聞きしてねそのまあ言ったらその女性とお付き合いしたことなかったり喋れなかったりするでもやっぱり結婚をしたいっていう思いの方がこう集まっていろいろね教えてもらってで。
、はい教えたからはいどうぞではなくてそうやってこう紙切りに来ながらまた一個次のステップのアドバイスもらってで本当にまに女性と出会って結婚ができるっていうのはいやなんかめっちゃすごいなと思ったんですよね。だからやっぱ僕相談の相談の乗ってもらっていいですか。僕の恋愛のここにやっぱね、後からのオーナーにしか相談できないことがあるんですよ。今だ今だ。知らないとじゃないかます。もうあんまり時間ないから。あ<笑>と<後>で。<笑>まあそれ髪切らんでいいか。これあれだわ。早いね。<笑>確かに。嬉しそう。<笑>小指立てんでください。<笑><笑>壊れるって<笑><笑>聞いてる人いるんですよ。あぶれそうだね。これ見てくれてるの。あ、そうそうそうそう,そう。これめっちゃ嬉しいわ。これデュークデュークさんもコンクなったじゃん。あまりにもくだらない。ただ面倒だけやめないですなって。<笑>でもそれがね、コマさん、はい、いいところですもんね。アズリさん。いやいやもうこれがいいんですよ。これがやっぱり身内の方を見たら絶対おもろいんで。そういうことですね。うん<笑>だから、やっぱり、今から告知しよう。まだ時間ある。告知しよう。まだ時間ある。ね、質問、もうぜひ、なんかいろいろ。質問ある方は。質問来たの、めっちゃ嬉しいかも。ツイッターまで、ちょっとお願いしますよ。ね。質問。なんでお前、ちょっと怒ってんの。<笑>質問来たら、めちゃくちゃ嬉しいかも。<笑>携帯触んな、ほんまに。オッケーです。全然オッケーです。質問、嬉しいな。ジブさん質問してくれるかな。これすごいな。でもありがたいですね。でもシラナさんもかっけえになってるよね。じゃあでも元からかこ元からかっこいいって、ね。じゃこれ絶対気使ってるって。ね。だジブさん知らんじゃんね。知らんっすよ。誰っすか。見てないかな。ちなみにねここ四人はもうほぼ同級生なんですよね。同級生です、ね。ここ除外してね、うん、この三人は。同級生。この横島以外の三人は同級生。同級生。同級生ですね。<笑>なんか言えよ、お前。<笑>今、今あの、ね、あの、桜ツイートをしてもらおうと思ってて。<笑>みんなにね。そうそうそう。<笑>ちょっと小林さん、あの、早く盛り上げて。あ<笑>あ、まあ、なんだ。小林さん。小林さん。でも、メンズクラブで、うん、こう、ちょっと女性を卒業したっていう人たちが、山ほどいるんですよ。山ほど山ほど本当に山ほどいてでもすごいですねでもその人たちって本当になんかなんだろうな絶対卒業できない道を歩んできたんだけど、うんうんうんうん、ここに入ってから山ほど捨ててるんですよ、うんうん、何を捨ててるかっていうのはゴミなんですけど、うんうん、<笑> DT ですよねどう DT 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 そうじゃクリスマスの日に DT 卒業が3人連続でしたんですよ、はい、いやすごいあすごかったあれはすごかったカラオケホテルホテルだったんですけどカラオケ,ラオケ,ラオケ<笑> DT のくせにカラオケそう<笑>くせにはいいじゃんくせにはか謝んなよ<笑>名前が OS ってやつで、はい、O しうんってやつ<笑>でも本当そいつ幸せそうだったんで、うん、その3人が、うん、適当に LINE グループ作ったんですよ、はいあのそいつら知り合いじゃないですよ。おいおいお前らどうってあ間違えた。<笑><笑>言っちゃったんじゃねえ。<笑>いや全然言っていい言葉。<笑>そもそも隠してる意味がある。はい、D.T. 卒業したから三人でグループ通話しなって言って、うん、勝手にグループ通話のリンクだけ作って、はいはいはい、ホストだけやって抜け出す。はいはい、<笑>そしたらはでも本当に楽しそうにしてました。<笑>うんうん、いやだってねそのだって柔らかい。かどうかも知らないものを持んだんすよ。それはね、悲しいよ。生きてて。ねえ、結局こうなるよね。着<笑>地<笑>はこぼれしたよね。うん、今日の着地はこぼれしたよ。<笑>もうやりきったわ。結局悲しい。あ、大丈夫です。僕はあの生放送中にあの、錦の、あそこ、えっと、ガラシャさんっていう。おお、ガラシャ。ガラシャの番組やってくれてるんですよ。うん、あ、そうなの。ガラシャの番組がある。おるおる。そ<笑>の、リアちゃんっていう子がメイン MC なんですよ。リアちゃんに初回放送で僕 MC 入ったんですけど、あの、生放送中に股間。触られてるんで。で変わってもらってる。ダメ。ごめん、ごめんなさい。出たい。<笑>じゃあまず見せて。まず見せて。<笑>これは家族には見せれんな。<笑>見てるかもしれない。見てるかもしれない。もうアウトかもしれないです。<笑>意外に見てないですよね。いや。ちょっとだけ見てるはあるかもしれないです。でももっと頑張ったらいいじゃないですか。
何をお前が頑張れ<笑><笑>いやいやでもねそう僕が言いたかったのはその今梅毒もすごい増えてる<笑>何の話何の話オッケーなんですねピ,ピンポン押してるから<笑>オッケーめちゃくちゃないからでもめちゃくちゃ増えてますねなるほどめちゃくちゃ増えてるっていうことはやっぱり SNS でもうもう不特定多数で出会って、まあ、そういうことしちゃうっていうことじゃないですか、うん、っていう時代にそれでもそんだけアドバンテージがある時代でも DT を卒業できなくて悩んでる人がいっぱいいる<笑>その人たちのこう救いになる。なんで俺喋る？今聞いた。ちょっと待って。バイドが隠さず DT 隠すんだ。<笑>何の話してたの？<笑>本間でか TV みたいな。<笑>なんじゃこれ。<笑>おかしいな。誰かを誰かをディスるか。ちゃんと伝えようとすればするほど。<笑>わしがなんかやばいやつ、わしがやばいやつみたいな。<笑>全然なんかここの三人のいいとこ。そうね。<笑>俺らと宣伝できたから。宣伝して、早く宣伝して。宣伝宣伝だからやっぱメンズクラブは、うん、メンズクラブは特定特定特定特定特定特定特定,特定人の人生を変えてるわけだよね。そうです。変えたい。もっと変えたいです。うん、だからもっと変えていこうよ。しかもしかも,しかも、ね、いや。それをメンズクラブアズーリさんと一緒に成長してきたじゃあ嬉しいじゃあじゃあ<笑>お二店舗目は二店舗目はアズーリでやります名前、うん、アズーリアズーリでいやーそれはいかん<笑>オースカンの横でアズーリ<笑><笑>どういうことやろ<笑>それやろ大中松さんで喋るときは大中松さん意味ねこれやなるんだよ今度の下辺<笑>もうなくなっちゃったんですかなくなっちゃったなくなっちゃった押し押し押し押し押し押し押しはいはいはいはいはい<笑>誰かが幸せになると誰かが不幸になるんですよ<笑><笑>それがそれが、ね、それが恋愛なんで、うん、僕はメンズクラブとアットグラルに来てくれる人たちにはあの勝ち組になってもらいたいなと、うん、い実はねそそはい押して<笑>実はそうなんですよこれ真面目な話すると<笑>これ真面目な話多分ね自分に関わった人を 100% 幸せにすることはできないですよね。いやそれはほんまおしゃだけどその 30% の人とこっち向いてくれる人を幸せにするっていうのは大事で。だから一番最初からやめとくかこれ<笑><笑>だからこっち向いてくれる人ね、うん、こっち向いてくれる人を幸せにしたいですね一部の人に対してってことですよねアズーリの視聴者ですよね要は<笑>アズーリの視聴者ですこのマイノリティマイノリティ<笑>マイノリティに対してマイノリティマイノリティもあるわけですよね僕らだからアズーリさん好きな人たちは絶対僕ら僕らのことも好きになってくれるでもでもね本当になんかでな何結局その幸せになってほしいとかこうねっていうのはいやこうそうする側も幸せじゃないと成り立たないって僕は思ってるんですよ。んなんやこの空気は。思ってる。幸せだと思ってる。思ってる。<笑>てる<笑>ほら、幸せにしてあげたいな、この人っていう人を幸せにしてあげてるから、楽しいわけじゃないですか。うん、な、なんや、うん、ちゃうんか。<笑><笑>でも、そうそう、そう、ええわ。<笑><笑>あれから一向にコメントが来ない。来<笑>ない、一向にコメントが来ない。<笑>早めに終了してください、<笑>この番組。そろそろターチ質問が来ると思うんだけどターチにツイッターさツイッター今日2時間今日2時間でしょ<笑> 3時間3時間3時間3時間3時間<笑>このやり多分めっちゃやりづらいっすよね全然やりづらくない全然減っちゃうな普通に楽勝ですかなんかちょっと逆に質問足まで来るじゃったもんねじゃもうさっきからずっとトイレ行きたい攻めてきた攻めてきたもん攻めていいから<笑>これちょっとこれこんだけ面白いんだったらもうちょっと聞かしたかったねそうねなんか逆に質問しなさい小松さんからこれって何ですかっていうのは中,中井さんの良さがいやこんなに一番一番そのメンズクラブとねあとグラウンさんと一緒にやられてて一番これはおもろかったっていうのを聞かせてほしいです成功例みたいな話だったら
あのメンズクラブの子からうちに髪を初めて切りに来た子が髪を初めて切りに来たああ、申し訳ない。大体わかるでしょ、それ。ごめんなさい、ごめんなさい。大体わかるでしょ。だって、大体うち,うちに来るお客さんって、多分20代以上なんですよ。はい20年伸ばせんでしょ<笑>もうギャーから話持ってきて<笑>俺が喋ってんのに<笑>拙者初めて髪を切りに来たでござるみたいな<笑>切腹する時代で好きなのかな思う<笑><笑>だからもう初めてあのお客さんアットグラウンドとして来てくれた子が、はいあのまあ、30年間女性権がないと、うんうん、こうはいたんですけどそれをメンズクラブ経由で来てくれて、はいはい、じゃあちょきちょきと。髪を切っていい感じにして「お前行ってこい」って言ったら3週間後になんと女性経験をする、うん、すごいですよね30年か21日かっていう話ですよね相当よかったらしいですよ<笑>柔らかかったらしいです<笑>ねえ、うん、お前らほやお世話して<笑>いやでもそうだと思うわそうだと思う,だと思う,、ね、だと思う柔らかかったらようだね楽屋でも話したですかそのまあまあまあ多分多分平均的な人は中学高校ぐらいでそういう経験をする異性というね、はいはい、経験をするのを30年知らずに来て30歳でその経験するって僕は逆にちょっと羨ましいですもん羨ましいよ羨ましくないでしょ絶対嫌じゃないですか語弊がでもそう30年耐え,耐えてっていうか知らずに手に入れたってすごくないですか多分。すごい感動だと思うんですよ。よく言うよね。あの中に二周年間ね自分でやったってね。よく言うよね。二<笑>十代の半分は童貞ですよ。<笑>はい、ええー。今そんなに？はい。そう。クラスの半分童貞で二十代を。<笑>でも,もう<笑>童貞って言っちゃったくらいです。<笑><笑>だから童貞は貴重ですよ。童貞は普通です。そうかそうか,そうか、はい、平均を取るとそ,うかでそれがアットグラーロメンズクラブっていうコラボが生まれて3週間後にクラブに一緒に行ってでクラブで女の子と声のかけ方まで教えてあげて声かけてそのままこうやってあの歩いてるところを僕の動画スキップしとったよねスキップしてましたそう動画撮ってそいつはあのホテルに消えたいやいやでもいいじゃんそれスキップしちゃいますよその動画はマシロ流したいぐらい流したい流したかったけどまあちょっとねさすがにプライベートじゃあ次回やめときましょうおっと次回がおっと次回は卒業生を四人ここに並べるんでああもうめちゃめちゃ顔だけ隠してもらえれば何喋ってもいい卒業の会っていう卒業会ああすげえすごいいやそれはめっちゃ面白い,いで,、ね、でも嫁にみんな内緒にしてるんですよ嫁とかにみんな内緒にしてるんですメンズクラブは嫁に誰もいてない。一、はいはい、人ぐらいです。うんうんうん、あ、そうなんだ。内緒、内緒、内緒なんだ。バレる、バレるじゃん。で、顔、もう顔だけ隠して。大丈夫です。顔みんな問題。<笑>顔隠せるんですか。顔だって、もうあの、超、超、超みたいなつけて。あの、あずよりのこれでいいじゃん、顔。そうそうそう。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>割れるよ。そのうち。そんな今や。これでいいじゃん。これでいいじゃん。これでいいじゃん。これ顔にして。そうそうそうそうそういやでも三十年越しの卒業は感動するでしょきっと<笑>いや感動すごいですよ、ね、感動すごいです感動すごいです感動すごいと思いますよそんななんかねそう若気のねまあ多分こうね下がってらっしゃった三人やと思うんでいや僕は違います僕も違う猿ですからねじゃあおいおいおいおいおいおいここだけここだけここはあの同級生です、うん、あの中学から一緒の今日ギャローで来ればよかったね今日ギャローで来ればよかったもっとギャローなんて、えー、<笑>ちょっとここ同級生こ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,こんな感じこんな感じこんな感じこんな感じこんな感じ今もギャローだって<笑>遊んどるじゃんけ<笑>相当楽しかったね過去はね。そうでもそのなんていうのその若い頃になんかこうねみんなワイワイワイワイっていうのではないその間も多分そのね生徒さんたちというか会員さんたちはこううんってなってたのを経た三十歳の卒業はこれはすごい感動あるんじゃないかなと思います,います相当嬉しかったですさすがに感動ね、うん、あるんじゃな,いかなんか僕らもさすがにちょっと嬉しかったそうんうんなんかあ,あお前が行けたんだみたいな。うんうんうん、まあ、うん、そう,そう,そう,そう<笑>弱いんだって。返答が弱いんだって。<笑>校長普通すぎて、なんかもう当たり前なんですよ。メンズクラブ入ったら誰でも彼女ができるし、結婚もできるしって思って,て、うん。すげえすげえ、それはすごいですね。だって大体月の平均デート人数15人ですよ。うん、確かに
。だから三人がメンズクラブの、あ、四人がメンズクラブの生徒だとしたら。四、はい、人で、だいたい月に六十回ぐらいデートするんです。十五デート、十五デート、デート十五デート。十五、えー、ってどういうこと。僕が一番ひどかったら、ひどかった。一<笑>ヶ月に十五人とデートするの。<笑>あ、そんなことできるの。一日に朝、はい、朝昼夕晩っていう。コーナーがいて、全員女の子とデートする。いえ。土曜日に四人、日曜日に四人で八人じゃないですか。すごい、もう就活みたいな状態だと思う。あ、そうそうそうそうそう。えー、すごいな。まあ、名前もわからなくなるんですよ、みんな。<笑>えー、そんな経験してみたいけど。<笑>あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。<笑>ちっちゃい。見てる。<笑>見てる。じゃん。が<笑>、今日は見てる。危ないわ、これ。<笑><笑><笑>そんな頑張りを得て3か月やれば151515でだって45じゃないですか,、うんうん、か50ぐらいのレートして、うんうんね、でもそれはすごいわ、まあ、ヒットしますよね、うん、絶対ねいや 50, 50人の女の子とだって会ったら、うん、なんか一人ぐらい付き合いそうな気しません,、うんうんうん、2% っすよね出た出た<笑>出た<笑>得意のパーセンテージ校長パーセンテージが好きなんだよ<笑>でもねやっぱり結局ほらな結局こう経験値というかそのもうワンセット追加。<笑>これはもうほぼ間違いない。携帯いじるなよ、お前。今言いましたよ。ツイートくるかなと思って。あの逆にそのメンズクラブということは男性の会員さんなんですよね。女性たちはどこ、はい、えど,どう小さんあるんですよ。女性版もあるんですよ。しくまであくびしました、ね。<笑><笑>あくびしたよね。<笑>バレたけど。<笑>しかも結構豪快に。女性版ね。<笑>本番中に。<笑>ほろ酔いでベロ酔いなんで<笑>この前にだいぶ飲んでるから<笑>でおごたもねさっきえおごたもないおごたもないおごたもない話はいい大丈夫いけるおごたし前,前,前もダサいダサい前もおごたじゃんダサいダサい,ダサい俺100人毎月紹介してるから100人おごた話はね、うんシャープ女性もあるんですよ。シャープ女性版メンズクラブっていうものが存在する。いやいや、メンズクラブではない。<笑>ウィメンズクラブ。<笑>ウィメンズクラブですね。<笑>だから、それはそれでそっちにいてもらえばいいし。<笑>じゃあ、ウィメンズクラブとメンズクラブの方のマッチングみたいなことも最近出てきたっす。へ、え、ぇ、ーまあね、すげえ。それはすごい、ね。結構有名なんですよ、実は、うん、メンズクラブって。うん、あんまりこ,こ、ね、なんか小松さんぐらいの、このなんか、あずうりのなんか範囲内でわちゃわちゃやってるけど、実は有名なんですよ。うんうんうん、何ディスっとんすか<笑><笑>この範囲内って<笑><笑>あれ<笑>あれ<笑><笑>あれ<笑>お帰ろうかな<笑><笑>来るぞ来るぞディズリーが来るぞ<笑>ディズリーが<笑>一番右のやつをつって<笑>あいつうるせえよ<笑><笑>あいやいやいやいやあしつつあしつつあしつつあしつつトレーニングしてきたから<笑>危ない危ない危ない<笑>めちゃくちゃ大きいメンズラムとウィメンズラムがあるんで<笑>そこはあのー、まあまあまあまあウィーメンズに入りたいっていう方もいれば、うん、それはまた一歩いただければいや本当に足つったわ、まあ、ウィーメンズの方を自由だな,<笑>だな本当に足つった自由だなウィーメンズの方はウィーメンズの方はまた別のいわゆるその僕らは逆に関与しないです、うん、ウィーメンズあいやいやいや僕らは関与しずにあの女性陣たちが関与するウィーメンズの女の子たちの、はいえー、と年間告白件数がだいたい180ぐらいですねでプロ,ポ、えー、プロポーズがだいたい40はい年間ですか、うん、はいすごいなまあでも告白されるなんて当たり前じゃないですかすごいぐらいしいやいやいやいやいやいやいやまあまあまあそうですね。可愛くなるっていう感じ。今ね。可愛くなって世に出るんで。<笑>何を聞かれるんですか。ガチで足つっとるわ。じゃあ朝ジム行っちゃったかな
。知らんわ。<笑><笑>完全にやっちゃったから。ああ、危ない危ない危ない。そんな本当に。<笑>まあ、でも、あの足つりながら紙切るんですもんね。ンンンンいっぱい収録するみたいに言わないよ<笑><笑>もうねもう超初めての<笑>あがわ収録する前にトレーニングしてもうたから<笑><笑>あもういいですよコメントがコメントがこうへんな<笑>もう終わるの<笑>早もう早くないやばい,い,い,い,い,い本当に早い,い、えー、まだしゃべりたい<笑>やだやだいやちょっとコムさんの言っとることが分かったかも分かった分かったでしょ持ち早いとか早いいや,いや爪痕残せたかな何もないよね足つったぐらいでワンセット追加しましょうコマチマセット追加高いよセットセットテキーラ5万だよテキーラちょっと5万だよ5万だったら払うオリシャンあるよオリシャンオリシャン出すよえちょっとなんかじゃああのせっかくなんで校長からメンズクラブの告知があるんで、うんうんうん、お願いします9月の2日の夜に空いてる人は<笑>来週<笑>ぜひ<笑>ぜひあのメンズクラブパーティーにお越しください詳細はこちら詳細こちら詳細こちらちょっとあのツイッターツイートしておいてくださいねこのオワザップパーティーってのでどこどこでああすいませんあの<笑>栄のはいドンキホーテあるじゃないですか、はい、の上の10階ですへでそこであのパーティーがあるんで、はいまあ、飛び入り参加は受け付けるんで、小松さんはとりあえず、これ見てください、小松さん来る、小松さ,さんと長井さん来るじゃん、俺は行くよ。<笑>ちなみに、ちなみに、総勢120人来て、すごい女の子は4割です。いやいやすごいですよ。すごいよな。うん、めっちゃすごい。めちゃくちゃ集めた。めちゃくちゃ集めた。えー、いやでもまたそこからご縁ができるかもしれない。えじゃあ僕も童貞捨てれます？おっと？おっと？おっと？いやそれはあかんの。それが落ちたのか？<笑>できる。<笑>これが落ちたのか。<笑>あ、コマドート。コマドート。やべやべ。矛先は俺の方に<笑>来てるから。ちょっと。えっと、九月二日ですよね。九月二日。二、は、日、い、ドンキホーテ。これ見てくださった人は誰でも参加オッケーにするんで。うん、なんかもう無料で無料で。これでいたら無料でやばい。無料無料無料で。無料無料無料無料。すげえ。まあ今日はせっかく見てくれたんで無料っす。わ。でもこれ来たらやばいの。来たらやばいです。百人来るかもしれない。マジで無料でいい。百人来るかもしれない。大丈夫。うん、いや大丈夫。赤字なの。大丈夫。メンバーがある。おる。メンバーがある。おる。おる。メンバーがある。おるどうせ紙切りでいいや。紙切りにでいいや。両スポンサー。九月二日でしょ。俺静岡だよ。え静岡あ違う違う違うあのいいんだってペイペイで払ってくれたら<笑>金だけそうそうそうそう協賛協賛協賛やばー時間がない<笑>とりあえずあの僕の宣伝は終わったんであの中西さんもしもあの中西さんあアットグラルさんからあの全部参加費をもらうんで全然暮らしたらもう無料で大丈夫<笑>でこれ今ちょっと笑っとるけどめちゃくちゃ来たらやばいよ来ないって来ないどうせ来ないってめちゃくちゃ来たらやばいでも多分来た人来た人全員中西さんのもう尊敬しかないですよ、ね、そうそうそうそうそうリュウクさんなんか来たら嬉しいかもリュウクさん来るでもなんかちょっと常にここが真,真ん中みたいな感じがちょっとね尺だよねうんでもいい,、うん、い,い先輩だもん先輩だもん1前ですよ1分前ですよ1分前ですよ1分前ですよ1分前ですよ1分前ですよ入ってくる時から絶対真ん中取ろうと思ってた。<笑>絶対真ん中取ろうと思ってた。一<笑>分前、一分前。ええー、ロスタイム、ロスタイム、ロスタイム、ロスタイム。ロスタイムって今アディショナルタイムっていうの。アディショナルタイム。イムイムいやでもこれガチの話。ガチの話。これを一回押してください。これを一回押してください。ちょっと。コマさん、コマさん、ガチの話、はい。これを見てくれた、聞いてくれた方って。はいうんおもろかったんですかね。<笑>いやいやいや、最後に。ちょっと、ちょっと、じゃ、おもろかった。で、俺ら、信じるか信じるか、あなた次第のみたいな。<笑>めちゃくちゃ楽しかったけど、その聞いてくれとる人が。え、こっち側相当楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しい,楽しいし。全然緊張してなかったですよ、俺。楽屋で。楽屋でね。で、ここ入って、和也君が。<笑>本番ってなった時に2回目こ<笑>回目もない<笑>ね2週間後にアーカイブ上がりますけど見てもらったらそスタート時のガチガチぐらい<笑>最初おもろいと思うでも小林さん小林さん多分負けかぶすやりましょう
やもう俺さもうだって。カンボリバンドでやりましょう。マグカウス。これはやらないと。中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中西中ちょっと尊敬したかも。うんうん、ずーっと喋ってた。あれもだってこれからやるんですよ。うんうん、できるじゃん。で髪切るより簡単じゃないですか。何何何これ。流れがいいよ。流れがいいよ。俺出なかったよこれ。髪切るのむずいじゃないですか。でも喋るの好きじゃないですか。喋るの好き。<笑>絶対やりましょう。頑張り番組。やりましょう。よかった。よかった。たまに出ます。だから。たまに出ます。たまに出ます。だからメンズクラブでやれるんだって。あ違う違う俺らやっぱちょっと弱いかなこれ弱くない弱くないコシはメンズクラブの卒業生を一人ずつねあの毎回毎回あそうじゃんそうじゃんそ,それでいいじゃん五十分にだから,だからメンズクラブが契約し一個だけ、うん、ほんまに冠番組持ったら会いたいサッカー選手呼べます、うん、えー、ちょっとえー、ロナウジーニョロナウジーニョロナウジーニョロナウジーニョロナウジーニョいけない俺俺磯貝呼べるっす磯貝やったら呼べる磯貝ガンバ、うん、あお前店やってるでしょ<笑>でガンバじゃないジュビロ岩田の方縮まるから一番最初にさあ皆さんあの,あの中西さんの冠番組をこうご期待でございますそれではまたお会いしましょう<笑>こんな感じで終わっちゃうんだな<笑>めっちゃ楽しい